عليكم نقدم لكم اليوم من قناة أطباق بوشرة حلوة البقلاوة حلوة البقلاوة اللي هي معروفة بطريقة جد سهلة وتختصري بها بزاف الوقت تبعوا معنا الطريقة وإن شاء الله راح تنجحوا فيها كما نجحنا كما نجحت أنا هنا كيلت بالفارينة خمسة خمس كيلات فارينة أنا كيلت بهذا الطاس نديرو لافاني زوج مغارف حليب بودرة أو الوحدة كل واحد كيفاش يسميه حبة تاع البيض قرصة تاع الملح ونص كيلة زبدة ولا سمن سمن مادا بيكم يكون بارد باش ما يتحرق لكمش الفارينة هادي نوصيكم فيها عمرك الى ديري سمن سخون في الفارينه ديالك راح تتحرق والحلوه تاعك ما راحش تجيك مليحه خلطي باطراف صباعتي كبرك ما تعجنيش ونلمو بالمظهر ونكملو بالماء مام كميه المظهر ما تكثريش بزاف لانه يلبس لك الحلوه ديالك باش نعطرو به فارينا كاين اللي تشرب الماء بزاف كاين اللي ما تشربش عينك ميزانك بالعقل بالعقل حتى تشوفيها نطمي بزاف مينا لاباط تاعنا تكون مطريه بزاف ما يابسه مليحه القوام تاعها مليح نقسموها على ست كرات هاد ست كرات ومن بعد راح يولوا لنا ضعف يولوا لنا 12 ومن بعد في طريقه العمل تفهموا واش راني نقول نخلوها ترتاح باش تجينا سهله ومن بعد نحلوها في الماكينه الان نحضروا الحشو ديالنا اللي هو 3 كيلات 3 كيلات لوز 3 كيلات لوز نحمصوه شويه البقلاوه تجي بنتها كي يكون اللوز تاعها محمص 3 كيلات لوز مرحي ما رقيق بزاف ما خشين بزاف متوسط كيما راكي تلاحظي نديروا لها كيله ماشي معمره تاع السكر نخلطو نزيدوا لها كمية تاع السمن باش تجي فيها بنة السمن ونفتلوه شوية بالما ظهر كيما شغل نفتلوه طعام ماشي بزاف باش يجينا مبعتر ما يجيناش معدين غير بالأطراف تاع صباعتك كيما راك تلاحظي بعد ما ارتاحت العجينة تاعنا اللي قسمناها على ست كويرات الان نحلها شويه بالحليول نجوزها في الماكينه رقم اثنين في الرقم الاثنان ونزيد نجوزها في الرقم سته كل ماكينه كيفاش تحل انت لما تحلي شوفي شوفي الرقم اللي يساعدك تجوزي ست كرات تاعك كيما شفتي ديري نشاف طاولة العمل ديالك حطي العجينة ديالك ديري كمية مليحة من النشا وقلبي عليها العجينة ديالك تولي طبقتين نكملو طبقة تانية زيد كمية من النشا مليحة باش باسكو العجينة النشا هي اللي تورق لنا البقلاوة ديالنا نزيد كمية من النشا صافي هكا عندنا اربع طبقات
عندنا ستة هكذا يقولوا عندنا ثمانية ما بقاش هذيك البقلاوه اللي كانوا يديروا امهاتنا وجداتنا زمان بالطبقات ويدهنوا بالسمن راح تضيعي بزاف الوقت هكذا تكوني اكثر خفه الطبقه الاخيره ست كرات يتسمى طاولنا 12 من طبقه هكذا الان بسم الله هكذا تضغطي في الوسط وتحلي العجينه ديالك مربع كبير قد ما قد ما تحلي ما تخافيش راح تتحل ان شاء الله راح تساعدك باش تحليها تحليها قي السنيوه ديالك هاد العجينه تنقسم على زوج الطبقه السفلى والطبقه العليا ما حليت العجينه تاعي قسمتها على ثلاثين قيس البلاطو ديالي نرفد العجينه بسم الله نحطها في البلا ديالي اللي كنت دهنتو من قبل تخرجو شويه ل الحواف على السنيوة باش يكون ليكوتي يكونوا ليكوتي ومن بعد الزايد النحوة نجيب الحشو ديالي ندهن بس من قبل دوك ما تخافيش إلا حفظت لك هكذا لاباد ومن بعد الكاوكاو كي تكوني كي تكوني ديري في الكاوكاو او اللوز ديالك كل واحد ومقدورو واحد هاد في الجماعه ولا عندك واحد في الدار معاك يساعدك تجيك العمليه اسهل هو يشد لك وانتي حاولي ديري طبقة كامل متساوية باش ما تجيكش جهة مايلة و جهة عالية بزاف هكذا و حاولي تخليهم بعض نرفدو الطبقة التانية و نحطوها ديري هكذا الى شتي زياده نحي تبدا يدخلي زياده لداخل بالظهر تاع الموس هكذا وتستعيني بالاصبغ طريقة سهلة تبعي الخطوات فقط
وراح تربحي وقت كبير خصوصا في الافراح تاعنا والاعراس راح نديروا بقلاوه بكميه كبيره تكملي كامل السنيمه ديالك من تشوفي عندك بزاف زياده تنحيها سقمي البقلاوه هكذا بيدك والان دوزو باش نقطعوها بعد ما سقمنا البقلاوه تاعنا نقطعو لها لي كوتي هكذايا حتى توصلي لهنا ومن بعد تختاري ورق باش تقيسي به خصوصا المبتدئات باش ما يجيكش ما يجيكش الخط معوج تحبي تقطعيها على شكل مقروطة أو على شكل كاري أنا اليوم فضلت من مقطعها كاري ولكن الاختيار كل واحد وجود تكملي كامل الثنيوه ديالك انا كنت وجدت هذا القطع هو مول متواجد في السوق وبسعر رخيص خمسين دينار جزائري هو مول تاع كوكياج راح يكون شكلها جميل بزاف لما تطيب وتحطي المول اللي كنا قطعناه وترشقي به وتدخلي حبة اللوز أو الكاوكاو على حسب مقدورك هكذا حتى تكملي كامل الكمية اللي عندك الآن ما راهوش يبان الشكل ديالها لما تطيب وتتحمر راح يكون شكلها جميل بزاف هكذا حتى تكملي كامل الكمية اللي عندك ودوكي نسقيها بالسمن راح تشوفي كيف شحال الكمية اللي نسقي بها لما كملت التقطع تاعي وكملت الديكور تاعي ورشقتها بحبيبات كوكو او لوز قلت لك المقدور اللي عندك الان نرزقيها بسمن السمن ونشا هو اللي راح يورقها الان ما تبان لكمش لكن كي تطيك تكون طيب ولما تكمل تجي شغل امبات فايتي تتورق نغمروها بسمن هكذا هي من الاحسن انه تخليها تبات الا ما خليتيهاش تبات ديريها صباح طيبيها العشيه على درجه حراره عاليه كي تحمر في الاطراف تزيدي تحمريها من الفوق دون بلا ما تحرقيها ومن بعد كي تخرجيها من من الفرن هي تكون سخونه والعسيله تاعك تكون دافيه شويه تغمريها بالعسيله وتخليها ليله كامله تبات في العسيله تاعها بعد بعدها تقطعيها لما طيب ان شاء الله راح نوري لكم ونعسلها نوري لكم طريقه تقديمها ما طابت البقلاوه تاعنا وشربناها بالعسل هاي لك هاو الشكل راهو يبان لكم التحمار كل واحد كاين اللي يحبها دوغي بيان كاين اللي كل واحد كيفاش انت ذوقك المهم تحرقيها شبرك خليها تبات في, في ليله ليله كامله في العسيله ديالها ودوك نقطعوها تقطعي لها كامل لي كوتي والحبات كامل بالسياسه برك باش اللوز ولا الكاوكاو تاعك الحشو ديالك باش ما حاولي تساويها هكذا ما مولا شفتيه رايح يخرج لك ولا انت حاولي تسقميها هكذا 
حتى تكملي كامل البقلاوة ديالك وهاي البقلاوة تاعنا واجدة في الكيسات تحبي تشبحيها بلا دونتال كل واحد والدوق ديالو في التقديم اه الى حبيتي يوصلك جديد ما عليك غير ديري جام لا فيديو ولا القناة تاعنا والى اللقاء في فرصة اخرى ان شاء الله